സഫലമി യാത്രയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് അബുദാബിയിലെ ബെനിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ബെനിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് വാണിജ്യപരമായിട്ട് വ്യാപാര രംഗത്ത് ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ബെനിയാസ് അവിടെ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വരുന്നത് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രവാസികളും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയുമാണ് പിൽക്കാലത്ത് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടത്താണി എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന കുഞ്ഞുവാവ വളപ്പിലാണ് കുഞ്ഞുവാവ വളപ്പിൽ എന്ന എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വാലൈക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നാണ് പേര് പക്ഷെ കുഞ്ഞുവാവ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ആരെടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആർക്കും അറിഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല കുഞ്ഞുവാവ വളപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അത് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെയും പലർക്കും അറിയാന്നുള്ള കുഞ്ഞുവാവ ഇവിടെ പല പേരിലുണ്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് അറിയാം ചില നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം ചില ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുട്ടി എന്നാണ് കുട്ടി എന്നാണ് ആ കുട്ടിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏഹ് കുട്ടി സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടത്താണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമം അവിടെയാണ് ജനിച്ചത് പത്ത് മക്കളിൽ ആറാമത്തെ മകനായി അതെ ഉപ്പ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു ജന്മിയും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്നത് ഗൾഫിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്നത്തെ നാട്ടിലെ പൊട്ടിത്തെറുപ്പും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലും വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ബോംബെയിലായിരുന്നു ബോംബെയിൽ ഒരു വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിലെ കുതിര കളിച്ച് നടക്കണ ആ ഒരു പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ പഠിക്കാൻ സ്കൂൾ കൊണ്ടാക്കിയാലും പോവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജേഷ്ണ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാട്ടിലൊന്നും കുതിര കളിക്കണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിലാണ് വന്നത് ജ്യേഷ്ഠനോടെയായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ അന്നൊരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാനും അന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു അറബി വീട്ടിലെ വിസക്കാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുക്കിൻ്റെ വിസ അറബി വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ഗ്രോസറികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ബോഴി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല മേഖലയിലും പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല വേഷങ്ങളും കിട്ടി പല വേഷങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോയിൻ്റെ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ്റെ കുറേ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ലൈനിൽ ഒരു അറബി ഞാനും കൂടി കൂടിയിട്ടൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് ചിക്കൻ റാസൽ കൈമ ഫുജേറ അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലാ സ്ലാറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് ചിക്കൻ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ബക്കാല രണ്ടായിരം ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഫസ്റ്റിലെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ശരിക്ക് വരുന്നത് തുടങ്ങുന്നു തുടങ്ങുന്നത് അതൊരേക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന പല എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ അതായത് പതിനേഴ് വർഷക്കാലം പല വേഷങ്ങളും പല രൂപത്തിലും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോഴിക്കാരൻ കോഴിക്കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴിയുടെ വേഷത്തിലായിരിക്കും ആ രൂപമെല്ലാം നമ്മൾ
മില്യൺ കണക്കിന് ദിറാംസ് ഇവിടെ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് പല ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടും മുന്നോട്ട് ഓടിയിട്ടില്ല ഇല്ലില്ല എല്ലാം ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ടു രണ്ടായിരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രോസറി രംഗത്താണ് ഗ്രോസറി രംഗത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ജ്യേഷ്ഠന് രണ്ട് ഷോപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോപ്പില് പിന്നെ അതെല്ലാം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് പിന്നെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റായി അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠനും പിന്നെ വേറെ ജ്യേഷ്ഠനും വേറെ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ചെറിയ ജ്യേഷ്ഠനും ഗ്രോസറി ഉണ്ട് വലിയ ജ്യേഷ്ഠന് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ്റെ ബിസിനസ് കോയി ഷോപ്പായിരുന്നു ഫ്രഷ് ചിക്കൻ്റെ ഷോപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അബുദാബിയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഇരുപത് വർഷത്തോളം അല്ലല്ലായിരുന്നു അബുദാബിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബുദാബിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും അബുദാബിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് ക്ലച്ച് പിടിച്ചെന്ന് പറയാൻ രണ്ടും അതായത് നഷ്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ഈ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പ്രയാസങ്ങളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ച് തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുക സന്തോഷങ്ങളെ സന്തോഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് വേദനയില്ല ഒരു വേദനയില്ല അത് നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ തന്നെ ഉള്ളു പക്ഷെ അവിടെ നാട്ടില് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സുഖലോഭനായിട്ട് അതായത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അറിയാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് അതെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാളപൂട്ട് കാളപൂട്ടിന്റെ ഞാനും അതിന്റെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് കാളപൂട്ടും എനിക്കും കൊന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേരിൽ മലബാർ മിഷന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് കാളപൂട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ആയിട്ട് ടി വിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ചാനലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യാനേറ്റ് മുതൽ ഇന്ത്യ വിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും വന്നിട്ടും അതിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയതാ കാളപൂട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാളപൂട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാപ്പയും വാപ്പാന്റെ വാപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കൊന്നും അത്ര കാളപൂട്ടിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല അത് പൈസ പോകുന്ന ഒരു പണിയാണ് എന്നുള്ള അതില് ജയിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് നമ്മൾ വില മതിക്കും അന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി നല്ല ഒരു കാളെ ഒരു ഒരു മികച്ച നിൽക്കുന്ന ഒരു കാളെ ഒരു ജോഡി കന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മോഹവിലന് ഏ അത്രയും പൈസ പിന്നെ അതിന് പോയത്തില് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലൊരു ചെലവുള്ള ഒരു അതിലുപരി ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് പല നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കാള ആയിട്ട് വരും ഏ കോഴിക്കോട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലയിലാണ് അതൊരു കണ്ടം ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വിജയ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു കാലഘട്ടം അതൊരു പേരെടുക്കാൻ ഒരു ആളെ ഒരു 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 അഡ്രസ് ആണത് ഒരു കാളകൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കർഷകന്റെ അത് എന്താന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നം ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഏർ അതൊരു വിതറും വാശിയേറ്റ് വൈകുന്നേരം വരെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അതിലാണ്ട് ലയിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ആ ഒരു രസകരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് പാകപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് എത്രത്തോളമാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കളുടെ ഉപ്പായും ഉമ്മായും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപ്പായുമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് എൻ്റെ ഒരു നല്ല കാലത്ത് എൻ്റെ അതായത് ഞാൻ നല്ലൊരു ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്ര ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉപ്പ കാലങ്ങളെ നമ്മളെ ഉപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം അതായത് ആ അത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ശരിക്കും ഉപ്പാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉമ്മ ഒരു ആക്സിഡന്റിലാണ് മരിച്ചത് ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് തട്ടി അങ്ങനെ ഉപ്പായി നമുക്ക് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഒരു ഒരുപാട് അവര് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ന
അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് വീട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഓഫീസ് നമ്മൾ മാളിയൻ്റെ മേലായിരുന്നു ഈ സമസ്തൻ്റെ ഓഫീസ് അത് നമ്മളെ മാളിയൻ്റെ മേലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറുപ്പ കാലത്ത് തന്നെ എന്നും കുറേ യോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മധ്യസ്ഥതകളും നടക്കുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു നമ്മളെ വീട് ഒരു സാമൂഹിക രംഗത്തൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉപ്പ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുക വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുപോലെ ഉമ്മ ഒരുപാട് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ ഒരുപാട് ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മകനൊന്ന് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു മകനായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സമയത്ത് ഉമ്മ ഇല്ലാതെ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഒരു വിഷമം തന്നെ ഞാനൊരു വീട് ഉമ്മ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായി വേറെ വീട് വെച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അബുദാബി അബുദാബി വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പാലായനം നമ്മളൊരു മാറ്റം മാറ്റം അതായത് അബുദാബിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു യാത്ര കാരണം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കാരണം ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ അല്ലെ നിന്ന് ഒരു യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് പാലായനം അബുദാബിയിലേക്ക് അബുദാബിയിലേക്ക് ഒരു അവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് ആണോ തുറക്കുന്നത് അബുദാബിയിൽ ഫസ്റ്റിൽ ബിസിനസ് തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ അൽ റഹബ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് അബുദാബി ദുബായി പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് അൽ റഹബ ഷഹാമ അൽ റഹബ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കാർ സർവീസ് സ്റ്റേഷനും കാറിന്റെ അസറീസിന്റെ കടയും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് ഇന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് അത് ഇന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ ഖലീഫ പോർട്ട് കിസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് അതാണ് എന്റെ അബുദാബി പിന്നെ അബുദാബിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നില് വലിയൊരു ഭയങ്കര ഒരു ലോസ് ഭയങ്കര ലോസ് വന്നു ഞാനിവിടെ സലാം ലീവിങ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലേബർ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ അതിലൊരു അഞ്ചാറ് മില്യൺ ദുറംസിന്റെ ഒരു നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം പിടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ അള്ളാന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാം ബിസിനസ്സുകൾ പലതും ചെയ്തിട്ട് കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് ബിസിനസ്സുകൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ റാഷിദ് അലി കഫ്തേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഫ്തേരിയ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അതിനിപ്പോ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് അടക്കം പതിനാല് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ പിന്നെ റെസ്റ്റോറന്റ് മേഖല ഒരു മൂന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് മൂന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് വേറെ അബുദാബി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റില് എന്റെ കുട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ പേര് തന്നെ നാടൻ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അത് കുട്ടീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഒരു പേരും അതിലിട്ട് അബുദാബിയില് ആ റെസ്റ്റോറന്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ലൈൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബൂമിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ അടുത്ത് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളു അതും ഈ ഫസ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടന്റ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഫസായിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ പലവരും എന്നോട് ചോദിക്കലുണ്ട് അതിപ്പോ കേബിൾ ടി വി നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു കേബിൾ എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളാ ഞാൻ ഇത് ആർ എഫ് ആണോ ജി എഫ് ആണോ അതായത് സർവീസിന്റെ സർവീസ് വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ ആ വയർ എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളാ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് കട്ടിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കട്ടിങ് വരുമ്പോൾ ഇത് നടന്ന് സർവീസ് വയർ വർക്കം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭ
അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിച്ചോന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർമാരുമില്ല ഇന്ന് പാർട്ട്ണർമാരില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്റെ മിക്ക തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബിസിനസ്സിലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതിനോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും അധികം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്ക വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്താ രഹസ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഒരു ബാധ്യതയില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അൻപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ഈ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല കടങ്ങളില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സേഫാണ് നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് കടം വാങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനോട് ഞാൻ വലിയ യോജിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ പാർട്ട്ണർമാർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിലും അതിലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും കൂടെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വലിയ ഐ സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്താ ഇവൻ എൻ്റെ പൈസ ആയിട്ടാണല്ലോ ഈ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ചിന്താഗതികൾ രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വിജയിക്കില്ല അത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല തൃപ്തിയാണ് അതായത് ഏത് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ റിലേഷനിലാണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സന്തോഷമാണ് പൈസ അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഇക്കാട ജീവിതത്തിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചവരും വിശ്വസിച്ചവരും ഒരുപാട് പേര് വഞ്ചിച്ചു വഞ്ചിച്ചവരുണ്ട് ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളായി നിന്നവർ പലപ്പോഴും നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപത്ത് വന്നപ്പോൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരുത്തി രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഗുണമായിട്ടേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ മാറിയിട്ടുള്ളു മാറിയിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടത്തില് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ഏർ ബിസിനസ് ചെയ്തവര് ഏർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പില് സ്നേഹിതന്മാരായിട്ട് വന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മള് പിരിഞ്ഞു പോയി അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ഹൈറാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏർ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി കാരണം അവര് അവര് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മുടക്കിയത് അവർക്ക് കിട്ടി ഏർ അവര് ഇപ്പോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ എന്ത് പറയുന്നത് അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റിങ് അപ്പൊ അതിൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും ബിസിനസ്സുകൾ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനെട്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ പല ആദായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കടയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മാസത്തിലോ മൂന്ന് മാസത്തിലോ ഒരിക്കലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെ പോയത് രണ്ട് കടയിലാണ് വേറെ കടയിലൊന്നും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാനില്ല അതിന് വേറെ ഒരു പണിക്കാരുണ്ട് അവർ പോകും ഞമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പണിക്കാർ പറയലാണ് നിങ്ങൾ എന്താ വരാത്തത് നിങ്ങൾ എന്താ വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിക്കാരനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ജീത്ത പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പണിക്കാരനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളും ചെയ്യലുമില്ല പിന്നെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ മാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ പണിക്കാരൻ്റെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മളെടുത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പണിക്കാർ വലിയ ഇഷ്യൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതേ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ നമുക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു വിഷമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വിധിച്ചത് അതേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നവരാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും വന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മളും പാസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഈ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അമ്പത് ദിവസം ആയിട്ടാണ് അത്രയാണ് ആകപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് 
പറക്കും പുതിര പറക്കും പുതിരില്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു ബോംബെയില് ബോംബെയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ബോംബെയില് കളിക്കാത്ത ബോംബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊരു മസാല കടയിലായിരുന്നു അളിയന്റെ ഒരു അനിയന്റെ മസാല കടയിലായിരുന്നു അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഏഹ് അത് തുച്ഛമായ അതായത് അമ്പത് അമ്പത് രൂപയൊക്കെ മാസം അറുപത് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് മാസം കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ആ കാലത്ത് ബോംബെയില് അംബർനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അംബർനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡെയിലി അറുപത് രൂപ കൂലിക്ക് അന്ന് അവിടെ ആളെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പണിയെടുത്ത ആളെയാണ് അതായത് അറുപത് രൂപ ഡെയിലി കൂലി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ വരെ കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടം അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്തു അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്തു അവിടെ ഒരു യൂണിയന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും ഭയങ്കര ആളെ കണ്ട ഈ ആർ എസ് എസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമയം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് മറാഠികളും അവരും കൂടിയൊക്കെയുള്ള പ്രാദേശികവാദം നടക്കുന്നത് ആ ഭയങ്കര അതായത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ സ്വസ്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി സ്വസ്തിക്ക് യൂണിയൻ ലീവറിന്റെ നമ്മളെ സർഫല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഡയറി കൂലിക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആളെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ മതി ഡയറി അറുപത് രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറി പോയി ഈ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിര പോലെ പറന്ന് നടന്നതുകൊണ്ടാവണം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പോഴേ നെഞ്ചും തട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നത് ഇതിനൊക്കെ തടുത്ത് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടി ധൈര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബികളായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് അറബി സംസാരിക്കും അറബി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാനായി അത് എന്റെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ വലിയൊരു നേമത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ച ഒരു പക്ഷെ പാതി വെച്ച് നിർത്തിയെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഷയും പ്രാവീണ്യവും പഠിച്ചതെല്ലാം പറയാം അതൊരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം കൂടി പഠിച്ചത് പോലെ കടത്താൻ കൈ അതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ അത് വലിയൊരു വലിയൊരു ഹയറായാണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് കാരണം ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ എങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതല്ല അവർ ഈ ഈ നമ്മളെടുത്ത് ജോലി എടുക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും എല്ലാ പണിക്കാരനെയും നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതുണ്ടാവും ലാൻഡ് ലൈൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഫാസ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി അത് ഒരുപാട് വീടുകൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീടിൻ്റെ എ ടു സെഡ് ഒരു വീടായാലും ബിൽഡിംഗ് ആയാലും അത് രണ്ടാമത് റിന്യൂവേഷൻ വർക്ക് എന്തിനു കൊടുത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവൽ വേണം അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻറ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു ഒരു പാർട്ടീഷൻ പോലും നടക്കില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി ആണ് പാസ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസൈനിങ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങും അതിനുള്ള ഡിസൈനേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡിസൈൻസ് എല്ലാം വെച്ച് ഓരോന്നിനും ഓരോ അതിന്റേതായ നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള എംപ്ലോയിസിനെ വെച്ച് തന്നെയാണ് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇക്ക എവിടെ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വൈലത്തൂർ എന്ന് പറയും വൈലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രദേശമാണ് വൈഫിന്റെ പേര് റംല എന്ന് പറയും മക്കള് ആറ് പേരാണ് ആറ് പേര് മൂത്തത് മൂത്ത നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് പേര് ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അവിടെ ഒരാൾ മൂത്തവളെ പേര് ഷിബില ഷിബില കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു ഷിബില ഷെറീൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ മകളെ പേര് ഷഹല ഷെറീൻ മൂന്നാമത്തെ മകളെ പേര് സെഫ്ല ഷെറീൻ സെഫ്ല മറിയം നാലാമത്തെ മകളെ പേര് ഷെയ്ഹ ഷെറീൻ ഒരാളുടെ പേര് മറിയമെന്നിട്ട് ആ അത് ഉമ്മാന്റെ പേര് കൂട്ടിട്ടാണ് ഇവള് ജനിച്ചിന്റെ ഇവളെ ഇവള് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഉമ്മ മരിച്ചത് ഉമ്മയുടെ പേര് മൂന്നാമത്തെ മകൾക്ക് നാല് പെൺമക്കൾ രണ്ടാൺമക്കളാണ് രണ്ടാൺമക്കളാണ് മൂത്ത മോന്റെ പേര് മൂത്ത പേരിന്റെ പേര് മുനവർ മുനവർ മറ്റേ ചെറുവാന്റെ
ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കാരണം സ്വദേശികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം ഉയരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴും അവർ നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ നാഷണാലിറ്റി പാസ്പോർട്ട് വരെ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു അസൂയ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗം മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷോ കാണിക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗം സ്നേഹം മാത്രമുള്ള ഒരു സമൂഹം അത് തന്നെയാണ് ഈ അറബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും അല്ല മനസ്സിലാക്കിയതും അവരെ കൾച്ചറും അവർ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുക ഇവർക്ക് അതില്ല ഇവർക്ക് എന്തെന്ന് ഇവർക്കിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ എന്തെല്ലാം അറബികളെ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം അറബികളെ ഞാനൊക്കെ ചീത്ത പറയലുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ വിഷയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാലും അതൊരു വിഷയമല്ലാതെ അവർ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവൻ നമ്മളോട് ആ നമ്മളെ ജീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യവും വെറുപ്പും കാണിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം വരണെടുത്ത് വെച്ച് വരുന്നോട് വെച്ച് കാണാം കെ കെ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി എന്നറിയില്ല അതാണ് അതന്നെ നമ്മളെ ലൈഫ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്ര അതെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകൾ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം തിരക്കേറിയ സമയത്തും കുഞ്ഞുമാക്കെ നമുക്ക് ഒരു അഭിമുഖത്തിന് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അസ്സാം as we have interviewed the head of this restaurant adu kaiyittana nammal ee restaurant like vannekunnathu so ivadhu special aayittulla south indian authentic dishes aanu as we all know valare famous aanu we have parotta and beef curry adhe pole ishtam pole special dishes undu but before that i just want to introduce mr munawar and his beloved friend mr Altaf in front of you all. അപ്പൊ അവരോട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഹലോ മുനവർ ഹലോ അൽത്താഫ് ഹൈ യു ആർ ഡൂയിങ് സുഖം എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ സോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ഫാദറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ജസ്റ്റ് എല്ലാം നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയാണല്ലേ ഓക്കെ സോ ഈ കുട്ടീസ് റെസ്റ്റോറൻറ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഇൻ ദിസ് ഫോർത്ത് സൈഡ് ഏരിയ സോ എങ്ങനെ പോകുന്നു ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കേരളയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ രാത്രി ഇങ്ങനെ പൊറാട്ട ഐറ്റംസ് ബീഫ് പിന്നെ ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ നല്ല നാടൻ ചോറ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും പിന്നെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ബിരിയാണി എല്ലാം ചിക്കൻ മട്ടൻ ചിക്കൻ ബീഫ് ഒക്കെ പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വേഴ്ച ആകുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ വേറെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മാന് ഒട്ടകം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേഴ്ച മാത്രമാണ് ബാക്കി ദിവസമൊക്കെ പൊറാട്ട ബീഫ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഐറ്റംസ് ബേസിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരാം പിന്നെ ഇതൊരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓഫ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ റൊട്ടേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് പണ്ട് പുതിയ താല്പര്യം ബിസിനസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബി ബി എൻ ബി ബി എ തന്നെയാണ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ നോളജ് എവിടെയാണ് ഏത് കോളേജിലാണ് ദുബായിലുള്ള ഓക്കെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലേ ഓക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് സെയിം കോളേജ് ആണ് ഇവിടെ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ആണോ ഇപ്പം അവർ സെർവ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് പൊറോട്ട ആൻഡ് ബീഫ് കറിയാണ് സോ ഞാൻ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ബീഫ് കറി എന്ന് പറയുമ്പം അതേ ഒരു നാടൻ ഒത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പൊറോട്ട ആയാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട ആണ്